Mjombe umemwona kapita hapa? Ili wana mjombe. Eh? Eh. Mjombe yuko hapa? Mr. Kitenge, nani kamudisha njia ofisini? Yoni, usiniongelea kwa sauti ya juu kiasi hicho. Tambua kwa mba miyo kiongozi wako. Ebu kaa chini ya. Aya ludia ulicho kwa unataka kusemi. Nisho taka kujua nani kamudisha njia ofisini? Mimi ndo ni memudisha ofisini. Kwa nini? Uwezi kunioji kwamba kwa nini nimrudishe ofisini Angel? Angelo nimemrudisha ofisini kwa sababu ni mfanya kazi wa ofisi hii. Na kamuulize bosi wako taarifa zake zipo tayari. Unajua mimi ni swala moja nikumbie kitenge. Yaani sikubaliane nalo kabisa. Angel alishafukuzwa kazi hapa. Kama ukubaliana nayo basi kinachomfundisha ni kitu gani mimi sielewi. Au unatafuta matatizo na mimi? Kama unatafuta matatizo na mimi, sawa Mr. Kitenge, mimi haina shida. Si kutishi ila nakwambia ukweli. Mlichofanya sio kitu kizuri. Mlichofanya sio kitu kizuri. Hivi ni kwa nini utaki kumwacha bema? Shida yako kubwa sana ni nini? Tangazo. Mimi hisia zangu haziko kwa kibena kabisa. Yaani babako alinieleza kwamba mamako alikuwa na pesa. Na yeye hakuwa na shilingi ya kuweza kujikimu mahitaji madogo madogo ndipo pale matabaka yalipotokea na hivyo hivyo unaona Edina anatokea kwenye familia bora utaweza kumhudumia kwa hiyo angalia sana hili swala lisije kujitokeza kama lilivyotokea kwa baba yako kwani baba yangu aliyewe kumwambia mama yangu kwamba ni tajiri mm? lakini shangazi kama shangazi. Baraba, karibu. <sighs> Michael, utani alivamia usiku na kupigwa. Ameumia vibaya sana. Naomba tena tukamwangalie. Amevamia? Na nani? Tueni tukamwangalie. Jambo ambalo limenileta hapo ofisini kwako kuna vitu naviona vidogo. Avendi sawa. Kwa sababu kuna watu wamefukuzwa kazi. Tena kwa utovu wa nidhamu alafu. Lakini naona wamerudishwa ofisini. Mm, kama watu gani? Ah, mfano Angela. Alifukuzwa kazi na David kwa utovu wa nidhamu. Lakini mhariri mkuu kamrudisha bila utaratibu wa vikao vya ofisi. Wao well, kama ni kuhusu Angela mimi ndio nitoa oda rudishwe ofisini. Ah. Yes, kwa sababu niliongea na mwalimu mkuu kuhusu matatizo yaliyotokea kwenye mitandao. Kwa hiyo tukaona kwamba ofisi bado inamhitaji Angela. Au kuna tatizo personal tofauti ah, ah, ofisi. Hamna tatizo bosi. Hakuna tatizo. Kama kuna tatizo kati yenu nyinyi na Angela unaweza kan Amna tatizo basi. Bizuri. Kwa sababu kama kuna tatizo na mna ficha, nikigundua itawagarimu. Sawa. So. Basi unaweza kwenda kuendelea na kazi.
Bari ya subuhi. Salama. Mungkaji. Salama. Na, mina toka. Mme wangu. Edina tangu jena usiku wa naoma. Sasa, mina. Unaniambia mimi. Ili hueje. Yani mimi leo ndo nimekua daktari kwa hii nyumba. Mme wangu. Uo katili unafanya hadi kwa damu yako. Mtoto kwa naoma na kuambia unasema eti uo mekua daktari tangu lini. Kwa nini lakini? Basi kamgawe kama umemchoka tujue moja. Kwanza ukiwa unaongea na mimi. Sauti yako inatakiwa iwe chi. Kabisa kabisa. Sio kunipandishia sauti. Ah. Nenda kamwite. Kamlete basi. Edna. Edna. Hebu njoo. Njoo. Kwa hiyo. Nini tena? Hela nini? Hiyo hela nimekupa ukamtafutie dawa za malaria. Hili joto ni dalili za malaria. Hakuna chini. Na hii Amina sasa inakufanya ufahamu. Ninapokuambia mtoto akae ndani, lakini unamwacha mtoto anazururu zururu kwenye mamigomba au kwa mifugo, huku mafurini kuna mbu wengi ndio sababu ya malaria. Mtoto anaumwa, anasema kanunue dawa ya malaria bila kupima. Tumpeke kwanza hospitali, tuhakikishe vipimo je ana malaria kweli? kisha tumpe dawa tumpe tu dawa kienyeji mme wangu kweli kwa hiyo unapingana na mani. tumemlea wote huyu lakini mimi ndio mwangalizi zaidi wa huyu tangu mianza kumwangalia wewe mtoto ndo ameanza kuharibika kwa hiyo mimi kuwa naelewa dalili za malaria na hili joto ni dalili za malaria hakuna kingine asante salama Umeona mtu kwa baba yako eh? Umeona eh? Inaweza fichua hata siri na kuficha siri Hey yeah, ina makina mengi Shilingi, shilingi Inaweza fichua hata siri na kuficha siri Hey yeah Ina makina mengi Shilingi Shilingi Pole sana kutari. Asante. Iwi. 
Dale mas pengen. Ni chuma ndoro ni pika, ndoro ni fanya ikawa hivi. Namkumbuka vizuri kabisa yule alikuwa ni chuma. Ila maana chuma amekupiga bila sababu yote. Ila mimi nakumbuka nilikuwa napita njiani. Ndio nikamgusa bahati mbaya tu. Ndio akaanza kunipiga. Akanitunda wewe, akanitunda ndio paka hivi yani. Nakumbuka vizuri kila kitu. Um, ndio amekuuliza kesi hii. Eh ndio hivi kama jinsi unavyoona mwenyewe tu yani. Mutale. Jana umekunywa pombe? Nakuuliza. Naongea na wewe Gutale. Jana umekunywa pombe? Gutale. Hivi kwa nini ujionee huruma? Tulikwambia mwanzo. Injia ambayo umeichagua sasa hivi ya kunywa pombe inaweza kuyagharimu maisha yako. Tayari imeshaanza kuyagharimu. Em tafakari kama ungevunjwa mguu au mkono au la ungepasuka jicho kwa sababu umuumiza usoni. Ni kitu gani ambacho kingefuata? Maana tayari wewe ungekuwa umeshakuwa kilema wa maisha kwa sababu ya starehe tu ya siku moja. Em tuangalie mimi na Michael. Tunapambana. Tunahangaika. Wewe mwenzetu kidogo kitu ambacho unakipata, wewe unaenda kukimalizia kwenye pombe. Unamwiga kitemu mtu ambaye tayari maisha yake yameshamaliza kila kitu. Wewe ndo kwanza unatafuta. Kufanya hivi gutale, unatuweka mimi na Michael katika wakati mgumu. Kwa sababu sisi lazima tukuangalie wewe. Sasa sijui ni ungee lugha gani ili kusudi gutale uweze kunielewa. Achana na pombe. Hii njia unayochagua gutale sio nzuri kwako kila mara nakwambia. Acha, usipende mambo ya kuiga. Ishi wewe kama wewe, pambana, angalia hali yetu hapa kijijini gutale. Muangalie nani, muangalie Michael, niangalie mimi, angalia ndugu zako, angalia familia. Acha kufata mkumbo bwana. Um, hii ndio itakuwa mara ya mwisho wewe kuona. Na kama hautoacha kunywa pombe. Atokoro moja na wewe. Leo umependeza? Oh, asante. Ila nilitoka kutafuta kazi kwa maana unaona ni kwa hivi. Ah, oh, ongela. Asante. Ila kwa bahati mbaya sijafanikiwa kabisa kupata kazi. Pole, lakini si bado uko pale garage. Ah, uh, pale nishaachishwa muda. Kwa niliharibu gari la watu mpaka sasa hivi siwele nifanyaje. Nipo nipo tu. Nimependeza sasa kile unaela. <laughs> Unajua siku zote wahenga wanasema kwamba maridadi ufiche maskini. Hata hivyo, napenda kupendeza kaida yangu. Oh. Sawa. Umetoka wapi huko? Nishemeshe tu. Okay. Basi chukua hii la kula. Iko sawa sawa. Au unataja? Hamna, pokea bwana. Sipopokea nitaisi kama najipendekeza. Alafu Please. Asante. Okay. Ah. Bas. Mimi nikuache. Ah, Suzi. Ah, ndio maswala kukutana kukutana hivi baba lani bila appointment. Hii ni picha nzuri. Amchika watu wanakutuangalia. Muone. Kwa nini usinipe namba ya simu tu tunawasiliana? Tafuka simu nyingine. Bye. Najua unampenda. Kama unampenda. Kwa nini mshindwa kukubali kweli? Mbona si
Sikamu mama. Malaba za nyumbani baba. Ah, salama sio. Salama tu. Hawaje ambao huko? Ah, namshukuru Mungu. Ah, asante baba. Sasa ni wapi? Vipi unaelekea wapi? Ah, nenda kwa duka la madanda kumwangalizia Eddie na dawa. Maana anajisikia vibaya tangu jana. Eddie na naumwa. Eh hey, babangu anaumwa ni jana tatu jalala. Anachemka oma vibaya mna muda mwili muda wote mwili unachemka. Sawa, samani. Nilikuwa naomba mimi ndo niende dukani, alafu wewe ubaki ukabaki na mgonjwa. Hapana <laughs> baba. Siwezi kukusumbua kiasi hicho. Naenda tu si hapo tu baba mara moja. Mama unisumbue, huo ni wajibu wangu kwako kama mzazi. Lazima ah. nikutumikie. Babangu, sita kusumbua kwani nikakuchashia mambo yako. Hapana, nisumbue. Hai <laughs> hey, baba, basi asante. Sawa. Dawa gani? Mm. Yaani hilo nataka kabisa nidailia malili. Maana tangu jana anachemka. Mwili wote muda wote unashika moto. Wewe nenda tu waambie wakupe mseto na dawa za maumivu. Sawa. Hamna shida. Ah asante hoja ni mwai maana iko peke yake. Ah baba. Ah asante. Tutaniletea? Eh. Ah baba asante. Ah. Vitimbi vya nyumba hii vimenichosha. Siwezi na siwezi kwa sababu kila kitu nakichukulia katika namna ya kawaida, I am living siwezi kabisa mikushumu ndani. Hapana. Ni kwa sababu wewe akili yako umeiweka hivyo. Kwa maumu ndani kuna kuna ushirikina na vitu vingine kama hivi. Wakati si kweli. Ninachokifahamu mimi kwamba huko ndani Bwana amepotea. Na ndio ameshatoa taarifa polisi. Na polisi wamesema wanalishukia hilo swali. Kuna nini na ziada tena? Mm. Tena unisikilize kwa makini kabisa. Mimi nitaenda kushuna dadangu. Hivi vitu visipoisha mimi sasa kuendelea kushumu ndani. Nitakuacha. Acha utoto. Wewe kuikimbia nyumba yako kwa, kwa vitu na kukirika tu. Hebu tumia akili kwanza. Umeona kile kitu ambacho mimi nakizungumzia? Hivi mimi nitaishi maisha yangu mpaka lini jioni? Ntaishi paka lini hivi? Nisikilize basi. Unajua ni kaida vifaa vya electronics vikianza kutoka tu. Amjomba. Ah. Ah, vivi ana. Tulikuwa tunaomba kuzungumza naye mara moja. Ha. dukani nayo anachosha ateja hivi hivi. Jomba. Mimi ngoja nifanye mazoezi sababu bado kijana. Hamna shida. Lakini Boswali siku zote wanasema kwamba mkubwa huwa kusei. Ila mimi naamini sana katika kuambia na ukweli. Kiukweli hatujapendezwa kabisa na swala la wewe kwenda kunyosha pombe mtale. Na naamini hata wewe mwenyewe muoni mwako mjomba ili swala halijakupendeza ila tu umelificha. Mimi sijaridhika nalo naamini hata maiko pia hajaridhika nalo. Huko tunakwenda mjomba sio kwema tuletea huko. Hivi Ibla naomba nikuulize swali. Wewe unafikiri mimi nimefuata Gutale? Gutale yeye mwenyewe ndio alinifuata. Na kunambia nataka tukanywe pombe mjomba. Sasa <laughs> Mimi nashangaa wewe kuja kunifokea na kuja kunambia wakati sio kwamba mimi nilienda kumfuata kwake. Yeye ndio amenifuata mimi hapa na kunambia mjomba nataka tukanywe pombe. Sio mnielewa eh? Sasa wewe Unaona uchungu yeye kunywa pombe au mnataka na nyinyi ni wachukue siku twende tukanywe pombe?
yajayo kwenye shilingi kama utaamua kutoa maamuzi ya kuondoka nenda ila umundani ya urudi tena hizi hapa dada mama ah asante naomba uende kwa kina michael ukamwambia kama mimi ni mgonjwa nimerizia uje utoe barua umuoe mwanangu niko lazi kabisa kama ulivyozungumza kwa awali mgonjwa wetu iko chini ya uangalizi maalum kwa hiyo haitowezekana kwenda kumwangalia Kamanda, mimi nimeshakuja hapa hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza nimekuja kueleza kwamba mimi mdogo wangu amepotea katika mazingira ambayo mimi siaelewi. Leo tena mke wangu naye amepotea katika mazingira utatanishi, lakini sipate ushirikiano hata kutoka kwenu naendea upelelezi unaendelea mpaka lini? Karibuni vipi? Ah mama tumepata taarifa kama Adina anaumwa, kwa hiyo tumekuja kumjulia hali. Swali langu ndio maana nilikuwa hivyo nikawauliza kwamba nyinyi mmekuja kumtizama Adam mmekuja kama wataalamu kutoka kwenye zahanati au wataalamu wa tiba za kienyeji ndio maana ina pande mbili tena zisizofanana Inaweka tofauti masikini na matajiri Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi lile la kweli Shiringi showeza wengi sana Ishavu jesha mose arobe licha ya kazi na pengine Wengi wanateseka kukosa thamani yote shiringi Inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadha Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabara